டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேற்று திடீர்னு ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் என்ன படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது ஸோ நேற்றுலேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணி சார் எந்த மாதிரியான கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறதுனா என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் நீட்டு எக்ஸாம் எழுதுகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாமா இல்லை அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கலாமா அப்படி போகிறதா இருந்தால் என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் எங்கிட்ட கேட்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போது ஒரு ப்ளஸ் டூ முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுலேயும் பயாலஜி மேக்ஸ் குரூப் எடுத்து ஒரு முடித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அவங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு என்டையர் லிஸ்ட் ஒரு டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறமா பயாலஜி மேக்ஸ் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யாராவது நம்மக்கிட்ட தெரிஞ்சவங்ககிட்டயோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ்டியோ இல்லை நம்மளோட சீனியர் ஸ்கூலில் படித்த பசங்கக்கிட்டயோ இல்லை நம்ம ஸ்டாஃப் கிட்டே கேட்கும்போது அவங்க ரொம்ப ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் கோர்ஸஸ் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு நாலஞ்சு கோர்ஸஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை உங்கள் அண்ணனோ தம்பியோ இல்லை அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ படிக்கிற ரெண்டு மூணு காலேஜஸோ இல்லை அதில் இருக்கிற கோர்ஸஸ் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் பட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்தியாவில் நம்மக்கிட்ட ஒரு ஒரு ஹியூஜ் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது நமக்கு படிக்கிறதுக்கான கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப 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 ஒரு 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 வேஸ்ட்டான ஒரு ஏரியா நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது நாட் ஒன்லி நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிஸ்ட்ரி காமர்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் மைக்ரோபயாலஜி பயோடெக்னாலஜி அந்த மாதிரி ரொம்ப காமன் கோர்ஸஸ் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான யூனிக்கான கோர்ஸஸ் நிறைய இருக்குது அதில் ஃப்யூச்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 ஜாஸ்தியான நிறைய கோர்ஸஸ் இங்கே நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் கோர்ஸஸ் இருக்குதுன்னே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அங்கே ஒரு ஐடியாவே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரியான யூனிக் கோர்ஸஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற என்டையர் டீட்டெயில்ஸாக நாம் இன்றைக்கி இந்த பிளே லிஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பயோமேக்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட் என்னென்ன மாதிரியான கோர்ஸஸ் அவங்க சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு என்டையர் கோர்ஸோட அனாலிசிஸ் ஒரு என்டையர் கோர்ஸோட லிஸ்ட்டு தான் இது ஸோ இதில் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் பற்றின என்டையர் டீட்டெயில்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லலை அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இல்லை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி மெடிக்கல் கோர்ஸஸில் ஒரு ஜஸ்ட் அவுட்லைன் தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வேறு என்னென்ன மாதிரி நம்ம அதை உள்ளே போகலாம் அது மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரில் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னென்ன மாதிரியான கோர்ஸஸ் இருக்குது அது எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எண்டா டீ என்டையர் டீட்டெயில்ஸை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க வரும் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன கோர்ஸஸ் அவைலபிள் எங்கெங்கே அவைலபிள் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்டு காலேஜஸ் இல்லை கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் இல்லை டைரெக்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் என்னென்ன இருக்குது அதில் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்லைன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுவே ரொம்ப டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸஸ்க்கோ இல்லை இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாலேயே உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ ஸோ கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் உங்களோட ஜூனியர் சீனியர் எல்லாேருக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பயாலஜி மேக்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பேஜில் நீங்கள் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் லைனில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அவங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு எழுதலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு லிஸ்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா என்னென்ன மாதிரியான மெடிக்கல் அண்ட் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ் சயின்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஜாயின் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு லிஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வேளாண் கல்லூரிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் கோர்ஸஸ் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ் என்னென்ன மாதிரியான கோர்ஸஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான காலேஜஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸஸ் அதுக்கு எழுத வேண்டியிருக்கும் அதை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எப்போ நடக்கும் அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் கோர்ஸஸில் நம்
இது இல்லாமல் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னென்ன மாதிரியான பேச்சலர்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அதாவது பிஎஸ்சி கோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது என்னென்ன கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் பிஎஸ்சி கோர்ஸஸ் என்னென்ன கோர்ஸஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபைனலாக நம்ம டிப்ளமோ கோர்சஸ் இன் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் என்னென்ன பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் அவைலபிள் அந்த டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் கோர்சஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸில் என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எந்தெந்த காலேஜஸ்க்கு நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எழுதுகிறோம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் என்னென்ன கோர்சஸ் அவைலபிள் அந்த மாதிரி எந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் நிறைய ப்ரைவேட் ஸ்பான்சர்ஸ் அது இல்லாமல் நிறைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் அவங்களுக்கு படிக்கும் போதே அவைலபிள் அது என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் அவைலபிள் அது எப்படி அவங்க அவைல் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சுத்தமாக தெரியாது அதையும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் இல்லை நான் படிக்கவே போகிறதில்ல எனக்கு இது வரைக்கும் படித்த ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரியான பேங்க் லோன் எனக்கு கிடைக்கும் அதை நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்னென்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அது யார் நான் அப்ரோச் பண்ணினா எனக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கும் செல்ஃப் எம்ப்ளாய் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால் என்ன ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பற்றி எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்லை அந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி அவங்க கவர்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணி அதுக்கு தேவையான அந்த நிதி உதவியே இல்லை அந்த ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அவங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபைன் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இப்போ பயாலஜி மேக்ஸ் ப்ளஸ் டூ குரூப் முடிச்சிருக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நீங்கள் என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு காமன் லிஸ்ட் இதில் ஒரு சம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸோட லிஸ்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் டூ முடித்த ஸ்டூடெண்ட் எந்தெந்த மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எழுதலாங்கிற என்டையர் லிஸ்ட்டு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நீங்கள் எந்த பேஜில் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ வந்து ரொம்ப காமன் ஜேஇ மெயின் ஜேஇ மெயின் அண்ட் அட்வான்ஸ் அண்ட் நீட் இது மூணு உங்களுக்கு ரொம்ப காமனாக தெரிஞ்சுது ஜேஇங்கிறது இன்ஜினியருக்காக எழுதுறது நீட் அப்படிங்கிறது எம்பிபிஎஸ் இல்லைனா மெடிக்கலுக்காக நம்ம போகிறது அதுக்கப்புறம் ஏஎஃப்எம்சி அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது ஏஎஃப்எம்சி அப்படிங்கிறது ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இது வந்து அகெயின் எம்பிபிஎஸ் தான் பட் இங்கே ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் வி ஆர் கோன் அவர் சர்வ் ஓகேவா ஸோ அதுவும் அதுக்கான வெப்சைட் டீட்டெயில்ஸும் அங்கே நம்ம ரைட் செல்ல கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா இது என்ன நேம் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இது என்ன கோர்ஸ் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா படிக்கலாம் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எந்த வெப்சைட்டில் அவைலபிள் அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை இந்த டைமில் நீ யூ கேன் ரீட் நான் இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் ரீட் பண்ண போகிறதில் இதில் என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்ற லிஸ்ட் தான் இது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய யூனிக் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இந்த மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ டிசைனுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் லா காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அது மாதிரி பிர்லா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆஃப் சயின்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் ஏவியானிக்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி தெர் ஆர் சம் யூனிக் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் கோர்சஸ் அவைலபிள் ஸோ டோட்டலாக ஒரு தேர்ட்டி ஒன் கோர்சஸ் நீங்கள் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே முப்பத்தி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதில் என்டையர் லிஸ்ட்டு நான் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது பற்றின ஒரு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அதில் அதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு எந்த யூனிவர்சிட்டியில் எந்த இன்ஸ்டியூட்டை நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் அதனால் என்னென்ன நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃப்யூச்சரில் அதில் அந்த எங்கே அதில் என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம் அதில் கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்ற டீட்டெயில்ஸை நம்ம பின்னாடி நம்ம
ஸோ பட் ஆனால் மெடிக்கலில் நிறைய மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ் இல்லை அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸஸ் கோர்ஸஸ்னு நமக்கு நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு அவைலபிள் மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகள் எல்லாம் ஹெல்த் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ் அறிவியல் மருத்துவ அறிவியல் சார்ந்த படிப்புகள் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க அப்போ இதில் இருக்கிற மேஜர் கோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் எம்பிபிஎஸ் தான் இதில் இருக்கிற மேஜர் கோர்ஸ் அதுக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையானது எம்பிபிஎஸ்க்கு ப்ளஸ் டூ பயாலஜி வித் மேக்ஸ் மேக்ஸ் இல்லை என்னால் பரவாயில்ல ஜஸ்ட் பியூர் சயின்ஸாக இருந்தால் கூட அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அவங்க நீட் எக்ஸாம் எழுதுனா தே கேன் ஜாயின் ஃபைவ் ஹண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கோர்ஸ் நீட் வந்து கம்பல்சரி நீட் இல்லாமல் அதுக்கு நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸும் நமக்கு இன்றைக்கி இந்தியாவில் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீட் எழுதுனாலும் அவங்க ஜிப்மரில் பாண்டிச்சேரியில் ஜிப்மர் யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணால் அவங்க ஜிப்மருக்கான செப்பரேட் என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும் டெல்லியில் எய்ம்ஸ் இன்ஸ்டியூஷனில் ஜாயின் பண்ணணும் அவங்க எய்ம்ஸ்க்கான என்ட்ரன்ஸ் தனியாக எழுதணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஏஎஃப்எம்சி ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணணும்னா அவங்க தனியாக அதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் அவங்க தனியாக எழுதணும் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸும் நிறையா அவங்க நம்ம தனியாக எழுதி அந்த ஸ்பெசிஃபிக் காலேஜில் நம்ம டைரெக்டாக ஜாயின் பண்ணலாம் ஓகேவா பட் அது ரிலேட்டடான இன்டர் டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு இங்கே இருக்குது இது என்னென்ன மாதிரியான காலேஜஸ் இருக்குது அந்த காலேஜில் என்ன மாதிரியான செலக்ஷன் மெத்தடு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் அவைலபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் வந்து டைரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா அது மாதிரி ப்ரைவேட் காலேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது வந்து நம்ம இங்கே பார்க்குற நம்பர் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் அதுக்கப்புறம் இதில் இது படிக்கிறதுனால என்ன யூஸுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ எம்பிபிஎஸ் படித்தோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக நம்ம ஒரு கிளினிக் வைக்கலாம் இல்லைனா ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஜாயின் பண்ணலாம் டாக்டராக ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லைனா ஃபை ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு எம்டிஓ இல்லை எம்எஸ் மாதிரியான ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகலாம் ஃபாரின் போகலாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இது ரொம்ப காமன் திங் இதை நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பலை ஃபைன் ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் டுவெண்ட்டி ஒன் காலேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த காலேஜஸோட லிஸ்ட்டு தான் அது சென்னையில் மட்டுமே நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னை மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னை மருத்துவ கல்லூரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ இந்த ரெண்டு காலேஜ் நம்ம சென்னையில் பார்க்குறோம் இது இல்லாமல் கீழ்பாக்கில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் காலேஜ் இருக்குது செங்கல்பட்டில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் காலேஜ் இருக்குது இதெல்லாமே சென்னை அண்ட் அவுட்டரில் இருக்கிற காலேஜஸ் தான் அது இல்லாமல் இப்போ சென்னையில் ஓமந்தூரார் அரசு நிறுத்தோட்டம்னு சொல்லிட்டு நம்ம மவுண்டூரில் இருக்கிற அந்த பில்டிங்கை கவர்மெண்ட் காலேஜாக அவங்க மெடிக்கல் காலேஜாக அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் சென்னையில் இருக்கிற காலேஜஸ் இது இல்லாமல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக என்னென்ன மாதிரியான ஏரியாவில் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்குன்ற என்டையர் லிஸ்ட்டை நீங்கள் இந்த பேஜில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபைன் அடுத்தது மெடிக்கல்லையே அடுத்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கோர்ஸ் வந்து டேரெக்டாக நான் எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல இல்லை எம்பிபிஎஸ் போகலை அப்படின்னா அவங்க போ அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு டென்டல் கோர்ஸஸ் டென்டல் கோர்ஸஸ் அப்படின்னு பா பிடிஎஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் டென்டல் சர்ஜரி இதுக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீட் எக்ஸாம் எழுதணும் நீட் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் டேரெக்டாக டென்டல் காலேஜஸ்க்கு அதுக்கான கவுன்சிலிங் மூலமாக யூ கேன் கெட் இன் டு தட் ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த பேஜில் உங்களுக்கு அவைலபிள் இதுக்கான ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ டிஎன் ஹெல்த் டாட் ஓஆர்ஜின்ற அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா இதில் எப்படி எப்போ கவுன்சிலிங் நடக்கும் என்ன என்ட்ரன்ஸில் எப்படி நம்ம பார்க்கணும் என்ட்ரன்ஸ் மார்க்ஸ் வச்சு அவங்கள எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் காலேஜஸ் நமக்கு அவைலபிள் அதில் ஒரு காலேஜஸ் தான் கவர்மெண்ட் காலேஜில் டைரெக்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காலேஜ் வந்து ப்ரைவேட் இல்லைனா ப்ரைவேட் எய்டட் காலேஜ் தான் ஃபைன் அண்ட் அடுத்து டைரெக்ட் மெடிக்கல் கோர்ஸ் ரிலேட்டடாக கோர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் மெடிக்கல் கோர்ஸஸ் இந்திய மருத்துவ படிப்புகள் அப்படின்னா நார்மலாக இப்போ அலோபதி ஹோமியோபதின்னு நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக நம்ம பார்ப்போம் அலோபதி அப்படிங்கிறத நம்ம நார்மலாக எம்பிபிஎஸ் அது அது ரிலேட்டடாக நம்ம படிக்கிற கோர்ஸஸ் எல்லாமே அலோபதி அது இல்லாமல் நிறைய நம்மளுடைய சுயசார்பு மருத்துவங்கள் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம சித்தா ஆயுர்வேதா ஹோமியோபதி இந்த மாதிரி நிறைய செல்ஃப் மெடிசன்ஸ் நம்ம நிறைய யுனானி அக்கு பங்கச்சர் அந்த மாதிரி நிறைய மெடிசன்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது எல்லாமே மெடிக்கல் கோர்ஸஸில் தான் வரும் இதை வந்து நம்ம இந்திய மருத்துவ படிப்புகள்ன்ற ஒரு லிஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் ஒரு
கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் நமக்கு அவைலபிள் அரும்பாக்க சென்னையிலே அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு காலேஜ் இருக்குது அரும்பாக்கத்தில் யுனானி காலேஜ் இருக்குது சித்தா காலேஜ் இருக்குது அது அப்புறம் நேச்சுரோபதி காலேஜ் எல்லாமே அரும்பாக்கத்தில் ஒரே கேம்பஸில் நம்ம பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் நாகர்கோவில் ஒன்று திருநெல்வேலியில் ஒன்று மதுரையில் ஒரு காலேஜ் அந்த நமக்கு சித்தா அண்டு ஹோமியோபதி காலேஜஸ் ஆயுர்வேதி காலேஜஸ் நமக்கு அவைலபிள் இது இல்லாமல் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ஒரு டொண்ட்டி சம்திங் காலேஜஸ் நமக்கு அவைலபிள் ஸோ இதை படித்தோம் அப்படின்னா அகெயின் அகெயின் நீங்கள் டாக்டர் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஹோமியோபதி டாக்டராகவோ இல்லை சித்தா டாக்டராகவோ இல்லை யுனானி டாக்டராகவோ இருப்பீங்க அகெயின் யூ கேன் கோ ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஃபைன் அண்ட் அடுத்தது மெடிக்கலில் அடுத்த ஒரு குரூப் ஆஃப் ச கோர்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வெட்டினரி கோர்ஸஸ் வெட்டினரி கோர்ஸஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் கால்நடை மருத்துவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஹியூமன் பீயிங் இல்லாமல் மற்ற அனிமல்ஸுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வி ஆர் பிலாங்ஸ் டு வெட்டினரி சயின்ஸ் ஆர் வெட்டினரி குரூப்ஸ் அதில் நிறைய கோர்ஸஸ் அவைலபிள் அதில் வந்து நம்ம எம்பிபிஎஸ் மாதிரி அங்கே பிவிஎஸ்சி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது பேச்சுலர் ஆஃப் வெட்டினரி சயின்ஸ் அதுக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் வந்து நீட் எக்ஸாம் மாதிரி நீட் எக்ஸாம் வச்சு நீங்கள் பி வெட்டினரி கோர்ஸ் சேர முடியாது அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது வெட்டினரி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல் இண்டியா ப்ரீ வெட்டினரி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கோர்ஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே அவைலபிள் ஓகேவா ஸோ இந்த வெப்சைட் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா என்ன கோர்ஸு அது எப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்ற டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது நாமக்கல் ஒருத்த நாடு அகெயின் திருநெல்வேலியில் ஒரு வெட்டினரி காலேஜ் இருக்குது ஸோ இங்கெல்லாம் நீங்கள் போய்ட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் அகெயின் எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்கிறத விடவும் வெட்டினரி காலேஜில் சீட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பிகாஸ் இதில் காம்படிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் ரொம்ப கம்மி இதில் ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா நிறைய வெட்டினரி டாக்டர்ஸ்க்கு இன்றைக்கி இந்தியாவில் டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஃபைன் அடுத்தது மெடிக்கல் அலைடு கோர்ஸஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நர்சிங் கோர்ஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கோர்ஸஸும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நிறைய ஃப்யூச்சர் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து அந்த செவிலியர் படிப்புன்னு நம்ம சொல்கிற இந்த நர்சிங் கோர்ஸஸ்க்கு நிறைய டிமாண்ட் நிறைய வாண்டட் இருக்குது இன்னை இந்த மாதிரி கொரோனா மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிற டைமில் செவிலியரோட டிமாண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரியான ஒரு டெடிக்கேட்டடான ஒரு பீப்புளை படிக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப ஒரு பியூரிஸ்டிக்கான ஒரு கோர்ஸ் அது ஸோ இது வந்து அகெயின் ஒரு டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கோர்ஸில் இருந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸஸ் நமக்கு அவைலபிள் அதில் ஒரு அஞ்சு மேஜர் கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க பிஎஸ்சி நர்சிங் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் பிஎஸ்சி ஹானர்ஸ் நர்சிங் அது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் போஸ்ட் பேசிக் நர்சிங் அது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இல்லைனா டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸோ இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸோ நர்சிங் அண்டு ஃபார்மசியில் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கான எங்கே நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸு அந்த அதுக்கான வெப்சைட் அதுக்கான கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இங்கே அவைலபிள் இது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபைன் ஸோ அகெயின் நர்சிங் காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்க இருக்குது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நர்சிங் காலேஜஸ் டைரெக்டாக நர்சிங் காலேஜஸ் மட்டும் ஒரு அஞ்சு காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது சென்னையில் மதுரையில் செங்கல்பட்டில் அண்டு சேலம் தேனி அது இல்லாமல் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் காலேஜஸ் அவைலபிள் நர்சிங் காலேஜஸ் மட்டும் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்லேயே செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் மட்டுமே ஒரு சிக்ஸ் காலேஜஸ் அவைலபிள் ஓகேவா ஸோ இது இந்த காலேஜஸோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த காலேஜஸை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் எப்படி அதில் ஜாயின் பண்ணலான்ற டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃபைன் அடுத்து அலைடு மெடிக்கல் கோர்ஸஸ் நம்ம பார்க்குறது ஃபிசியோதெரப்பி கோர்ஸஸ் ஃபிசியோதெரப்பி கோர்ஸஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஃபிசியோதெரப்பி அப்படிங்கிறது எப்படி சர்ஜரி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மசில் ஃப்ராக்ஷனையோ இல்லைனா அந்த மாதிரி ஏதாவது மசில் ஸ்பாசமோ இல்லை போனில் ஏதாவது ப்ராப்ளமோ அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த ஃபிசியோதெரப்பி கோர்ஸு இதுவும் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி எம்பிபிஎஸ்க்கு ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில்
டிப்ளமோ இன் ஃபிசியோதெரப்பி இந்த மாதிரியான நிறைய கோர்ஸஸ் அவங்க அவைல் பண்ணுறாங்க இதுக்கும் எலிஜிபிள் பயோ மேக்ஸ் இல்லைன்னா பியூர் சயின்ஸ் பயாலஜி பாட்னி சோலஜி படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அது இல்லாமல் இன்னொரு மேஜர் அலைடு மெடிக்கல் சயின்ஸில் நீங்கள் போகக்கூடிய குரூ குரூப் வந்து ஃபார்மசி கோர்ஸஸ் ஃபார்மசி கோர்ஸஸ்க்கும் இன்னைக்கு நிறைய நெசசரி வாண்டடு இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நமக்கு தெரியும் பி ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பி ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் படிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபார்ம் டி டாக்டர் இன் ஃபார்மசி படிச்சிங்கன்னா நீ நீங்களும் டாக்டர் தான் ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு தெரியும் ஸோ பி ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் படிச்சுட்டா நம்ம மெடிசன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்ம மெடிசன் சேல்ஸில் மட்டும் இல்லாமல் மெடிசன் இந்த ரிசர்ச் லைனில் கூட நம்ம நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு இருக்குது அது ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸை நமக்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் போனீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் அகைன் தமிழ்நாடு ஹெல்த் டாட் ஓஆர்ஜி அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா மெடிக்கல் கோர்ஸஸ் ரிலேட்டடான என்டையர் டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் அங்கே பார்த்துக்கலாம் ஃபைன் இது இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கோர்ஸஸ் என்னென்ன இருக்குது அதுக்கான என்டையர் டீட்டெயில்ஸ் தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸ் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது பேச்சுலர் ஆஃப் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது பேச்சுலர் ஆஃப் அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அது இல்லாமல் டிகிரி கோர்ஸஸ் நிறைய அவைலபிள் ஸோ பிஎஸ்சி ஆக்சிடென்ட் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி ஆர்டியாலஜி கார்டியா டெக்னாலஜி கார்டியோ பல்மனரி அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொம்ப நேரோவாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒரு சின்ன ஏரியாவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி இது ரொம்ப காமனாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிஎம்எல்டின்னு டிப்ளமோவில் படிப்பாங்க அதே மாதிரி பிஎஸ்சி எம்எல்டின்னு ஒரு கோர்ஸ் படிப்பாங்க பிஎஸ்சி எம்எல்டின்னா பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி அது மாதிரி எலக்ட்ரோ நியூக்ரியோ ஃபிசியாலஜி நீக் எலக்ட்ரோ நியூரோ ஃபிசியாலஜி டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி கிரிட்டிக்கல் கேர் டெக்னாலஜின்னு இன்றைக்கி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிக்கும் ரிலேட்டடான ஸ்பெசிஃபிக் கோர்ஸஸ் எக்ஸ்ரேவை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் ரேடியாலஜி கோர்ஸஸ் அது மாதிரி ரேடியோ தெரப்பி கோர்ஸஸ் அனஸ்தட்டிக்க ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அனஸ்தட்டிக் ஒரு அனஸ்தீசியா டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இன்றைக்கி ஸ்பெசிஃபிக்கான டி டிகிரி கோர்ஸஸ் இன்றைக்கி அவைலபிள் அப்போது அந்த மாதிரியான டிகிரி கோர்ஸஸ் அந்த கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்டு தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் யூனிக் கோர்ஸஸ் இங்கே நமக்கு அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ் கோர்ஸஸில் அவைலபிள் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் கோர்ஸஸ் எங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அந்த கோர்ஸஸ் படிக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் வெப்சைட்ஸில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அகெயின் இதோட கோர்ஸ் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபோர் இயர்ஸ் டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒன் இயர்லேருந்து டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் இந்த கோர்ஸஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நிறைய வாண்டட் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க டெர டெரெக்டாக அவங்க போய்ட்டு ஒரு டெக்னீஷியனாக அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அவங்க டாக்டராக அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க ஒரு டெக்னீஷியனாக இருப்பாங்க டாக்டருக்கு அசஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னீஷியனாக அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் இன்றைக்கி பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய வாண்டட் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான கோர்ஸஸில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது உங்களுக்கு டைரெக்டாக ஒருவேளை நீட்டோ இல்லைனா எம்பிபிஎஸ்க்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு வெட்டினரி சயின்ஸ் போக பிடிக்கல அப்படின்னா இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான கோர்ஸஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஃபைன் அடுத்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி மட்டும்தான் மெடிக்கல் அண்டு மெடிக்கல் ரிலேட்டட் அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ் கோர்ஸஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது அக்ரிகல்ச்சரல் கோர்ஸஸ் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் கோர்ஸஸ் அகைன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுவும் ரொம்ப 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 பெரிய ஏரியா இங்கேயும் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வியர் டு கோ த்ரூ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ இதுலேயும் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த சென்ஸ் யூ ஆர் டு ஒர்க் வெரி ஹார்ட் ஸோ இதுலேயும் ஃப்யூச்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் படித்தா விவசாயம் பார்க்கணுமா சார் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க அப்படி கிடையாது அக்ரிகல்ச்சர் படித்தா நீங்கள் விவசாயம் தான் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை லைஃப் ஃபுல்லாகவே ரிசர்ச்லேயே நீங்கள் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி அந்த அக்ரிகல்ச்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்ற 
அது இல்லாமல் டிப்ளமோ கோர்ஸஸும் நிறையா அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எழுதுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஐ மீன் இதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹவ் டு ரைட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஐசிஆர் இதுக்கான நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க ஐசிஆர் அப்படிங்கிறது இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை நம்ம அந்த ஐசிஆரோட வெப்சைட் ஐசிஆர் டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது இல்லாமல் நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் டூ மார்க்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் இல்லை இவங்க தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அந்த யூனிவர்சிட்டியோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலமாகவும் யூ கேன் டைரக்ட்லி ஜாயின் இன் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் ரன்டு காலேஜஸ் அது என்னென்ன மாதிரியான காலேஜஸ் என்னென்ன மாதிரியான கோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்துகிற டைரக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸோட டீட்டெயில்ஸ் ஸோ நியூ டெல்லியில் ஒன்று இருக்குது இந்தியன் ஐ ஐஏ ஆர் ஆர்ஐன்னு படிச்சுருப்பீங்க இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்னு நீங்கள் தேரியில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இது வந்து அந்த மதர் இன்ஸ்டியூட் இல்லைன்னா அந்த பேரண்ட் இன்ஸ்டியூட்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா நேஷனல் பனானா ரிசர்ச் சென்டர் சென்ட்ரல் சுகர் கேன் பிரீடிங் இன்ஸ்டிடியூட் அதுக்கப்புறம் மணிப்பாலில் இருக்கிற சென்ட்ரல் அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி அதுக்கப்புறம் அகெயின் ஐஏஆர்ஐயோட பிரான்ச் அந்தமானில் இருக்கிற பிரான்ச் அதுக்கப்புறம் நியூ டெல்லியில் இன்னொரு பிரான்ச் இருக்குது தட் இஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஹைதராபாத்தில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது இது இல்லாமல் நம்மளோட திருச்சியில் அந்த மாதிரியான ஏரியாவில் கூட இருக்குது ஸோ நம்ம இது என்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபைன் ஸோ அது இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் நமக்கு அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கோயம்புத்தூர் தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் கோயம்புத்தூரில் மட்டும்தான் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இல்லைன்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் கோயம்புத்தூர் அது இல்லாமல் நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் தஞ்சாவூரில் இருக்குது திருவண்ணாமலையில் இருக்குது புதுக்கோட்டையில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அகெயின் கோயம்புத்தூரோட அவுட்டரில் ஒரு பிஜி காலேஜ் ஒன்று இருக்குது மதுரையில் இருக்குது திருச்சியில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திருச்சியில் இருக்குது திருச்சியிலே ஒரு ரெண்டு காலேஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து தமிழ்நாடு வேளாண் பொறியியல் கல்லூரி அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் தர்மலிங்கம் காலேஜ்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப ஃபேமஸான காலேஜ் அன்பில் தர்மலிங்கம் வேளாண் கல்லூரின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலியில் அகெயின் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜும் அங்கே நம்ம பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஸ்டேட் ரன் காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்ஸ்டியூட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஸ்டியூட்டோட லிஸ்ட்டு அண்ட் இது இல்லாமல் நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக வேறு எங்கெங்கே போகலாம் அந்த காலேஜ் லிஸ்ட் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா லக்னோவில் ஸ்ரீநகரில் பெங்களூரில் ராஜஸ்தானில் எல்லாம் நிறைய காலேஜஸ் நமக்கு ஹார்டிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஹார்டிகல்ச்சர் காலேஜஸ் நமக்கு நிறைய அவைலபிள் அதே மாதிரி ஹார்டிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் காலேஜஸ் நமக்கு தேனியில் கோயம்புத்தூரில் மதுரையில் அகெயின் திருச்சியில் நமக்கு இங்கே அவைலபிள் இது க இதை பார்த்தோன்னா என்டே டீட்டெயில்ஸை நம்ம நம்ம அகெயின் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா டிஎன்ஏயூ டாட் ஏசி வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் இது இல்லாமல் நீங்கள் வனத்துறை மத்திய அரசு கல்லூரின்னு ஒரு காலேஜ் இருக்குது உத்தராகண்டில் இருக்குது சென்ட்ரல் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் டேராடோன் அங்கேயும் நம்ம இந்த கோர்ஸஸ் நம்ம டைரெக்டாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ஸில் நமக்கு அவைலபிள் ஃபைன் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ் ப்ளஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னொரு யூனிக்கான கோர்ஸ் வந்து ஃபிஷரிஸ் ரிலேட்டடான கோர்ஸ் ஃபிஷரிஸ் சயின்சஸ் இல்லைனா பிஎஃப்எஸ்சி ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் பிஎஃப்எஸ்சி அப்படிங்கிறது பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் சயின்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுலேயும் ஒரு நாலு கோர்ஸஸ் நமக்கு அவைலபிள் பிஎஃப்எஸ்சி நே நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் பி ஃபிஷரி இன்ஜினியரிங் பிஎஸ்சி அக்வா கல்ச்சர் அண்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் சயின்சஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த நாலு கோர்ஸஸ்க்கும் அகெயின் யூ ஹவ் டு கோ த்ரூ த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அகெயின் ஐசிஏஆர் தான் நடத்துகிறாங்க ஐசிஆரோட வெப்சைட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அகெயின் ப்ளஸ் டூவில் நீங்கள் சயின்ஸ் குரூப்போ இல்லைன்னா பயோ மேக்ஸோ எடுத்திருந்தீங்கன்னா யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் த பர்டிகுலர் குரூப் ஸோ இந்த கோர்ஸஸும் ரொம்ப நேரமான ஒரு கோர்ஸ் தான் பட் ரொம்ப யூனிக்கான க
ஃப்யூச்சரில் ஒரு ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் கிரேடில் கூட நீங்கள் இங்கே ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட லைஃபே அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா செட்டில் ஆகிற அளவுக்கு அங்கே நிறைய ஒரு க்ரோத்தை நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் ஃபைன் அடுத்தது நம்ம ஃபுட் டெக்னாலஜி அது ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபுட் டெக்னாலஜி இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் குரூப் ஐ மீன் பயாலஜி மேக்ஸோ இல்லைனா பியூ சயின்ஸ் எடுத்திருந்தாலே போதும் என்னென்ன கோர்ஸஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி பிடெக் ஃபுட் டெக் பிடெக் போல்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் பிடெக் டெய்ரி டெக்னாலஜி பிடெக் ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு கோர்ஸஸ் அவங்க அவைல் பண்ணுறாங்க இதுக்கு அகெயின் யூ ஹவ் டு கோ த்ரூ த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்துகிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்துகிறாங்க அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஜெஇ மூலமாகவும் நீங்கள் இந்த கோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் பிகாஸ் இதில் பிடெக் பி இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் தான்ங்கிறதுனால நீங்கள் இது ஜெஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலமாகவும் நீங்கள் இதை ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓசூரில் நமக்கு ஒரு பெரிய காலேஜ் இருக்குது தன்வாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தன்வாஸ் குரூப் காலேஜ் ஸோ அது இல்லாமல் அவினாசி நீங்கள் மிஸ்ட் ஆஃப் ஹோ ஹோம் சயின்ஸ் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் ஃபார் உமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோயம்புத்தூரில் ஒரு குரூப் ஆஃப் காலேஜஸ் இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான ஃபுட் டெக்னாலஜி கோர்ஸஸ் நம்ம இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டியூட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் அகெயின் ஃபுட்டில் இன்னொரு ஏரியா வந்து ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் ப்ராசஸிங் ரிலேட்டடாக அகெயின் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸஸாகவோ இல்லை டூ இயர்ஸ் டிப்ளமோ கோர்ஸஸாகவோ நீங்கள் நிறைய கோர்சஸ் படிக்கலாம் அந்த கோர்ஸஸோட லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்சஸ் தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ என்னென்ன மாதிரியான கோர்சஸ் அவைலபிள் அது எங்கே படிக்கலாம் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எங்கே நமக்கு கிடைக்கும் அது படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வேலை கிடைக்கும் ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலாகவோ ரிசர்ச் ஆஃபீஸராகவோ பேக்கேஜிங் மேனேஜராகவோ ஃபுட் டெக்னீஷியனாகவோ டயட்டீஷியனாகவோ கிடைக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் டெக் ரிசர்ச் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸர் இல்லைனா பேக்கேஜிங் மேனேஜர் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர்லாம் நீங்கள் சென்னையில் மெப்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க மெப்ஸில் வந்து டெய்லி டன் கணக்கில் இங்கேருந்து ஃபுட்டு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபுட்டு வந்து என்ன வேணால் இருக்கலாம் அது ஒரு மசாலா பவுடராக இருக்கலாம் இல்லைனா சில்லி பவுடராக இருக்கலாம் இல்லைனா அது வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் இவங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பெர் ஹவர் பேசிஸில் இல்லை பெர் மந்த் பேசிஸில் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் சேலரி கொடுக்குறது அவங்க ரெடியாக இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நிறைய டிமாண்ட் இருக்கிற ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு யூனிக்கான கோர்ஸ் தான் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் கோர்ஸஸ் ஸோ இதுக்கும் நிறைய எல்லா ஃபுட் கம்பெனிஸ்லேயும் இன்றைக்கி வாண்டட் இருக்குது ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான இது ஒரு குரூப் ஆஃப் கோர்ஸஸ் ஃபைன் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது ஜென்ரல் பிஎஸ்சி கோர்சஸ் அறிவியல் பட்டப்படிப்புகள் நம்ம சொல்கிற அந்த பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் கோர்சஸ் இது வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் நமக்கு இருக்குது நமக்கு தெரியும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி பாரதியார் பாரதிதாசன் மனோன்மணிய சுந்தரநாத் பெரியார் திருவள்ளுவர் மதர் தெரசா அந் அழகப்பா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டின்னு நிறைய கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் டைரெக்டாக ப்ரைவேட் காலேஜ் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இல்லை டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது எஸ்ஆர்எம் மாதிரி செட்டிநாடு மாதிரி நிறைய டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் நம்மக்கிட்ட இன்றைக்கி அவைலபிளாக இருக்குது இந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் என்னென்ன மாதிரியான அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸில் என்னென்ன மாதிரியான பிஎஸ்சி கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட்டு தான் இந்த பிஎஸ்சி கோர்சஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிஎஸ்சி கோர்சஸ்ன்னு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இது வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப காமனாக தெரிஞ்ச ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்சஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப காமனாக சார் நான் பி பயாலஜி படிச்சிருக்கிறேன் ப்ளஸ் டூ இல்லைனா எடுத்தோடனே அவங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் தெரியும் பாட்னி சுவாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பார்த்தோன்னே தெரியுற கோர்சஸ் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜி ஓகே பாட்னி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக நமக்கு தெரிஞ்ச கோர்சஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் மைக்ரோ பயாலஜி மாதிரியோ இல்லை பயோ டெக்னாலஜி மாதிரியோ ஒரு யூனிக்கான ஒரு நேரமான கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் ப்ராடான கோர்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எஸ்சி பாட்னியோ இல்லை எம்எஸ்சி சுவாலஜியோ இல்லை எஸ்பெஷலி எம்எஸ்சி ஐ மீன் பிஎஸ்
ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் அந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஒருவேளை நீங்கள் பிஎஸ்சி சுவாலஜி எடுத்திங்கன்னா எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி போகலாம் எம்எஸ்சி பயோடெக்னாலஜி போகலாம் இல்லை எம்எஸ்சி ஜெனடிக்ஸ் எம்எஸ்சி மாலிகுலர் பயாலஜின்னு உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு அங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப 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 டிமாண்ட் ஜாஸ்தி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாட்னி சுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியை அவங்க ஆப் பண்ணுறதில்ல ரொம்ப ஃபேன்சியான கோர்ஸஸ் மைக்ரோ பயாலஜி பயோடெக்னாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க அதோடு கம்பேர் பண்ணும்போது பாட்னி சுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி யூ ஜஸ்ட் பிலீவ் மீ நீ இந்த இந்த கோர்ஸஸ் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பேஜில் என்னென்ன கோர்ஸஸ் ஆஃப் பிஎஸ்சி கோர்ஸஸ் அவைலபிள்ன்ற என்டையர் லிஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த கோர்ஸஸ்க்கு த ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஐ மீன் இந்த பயாலஜி மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இல்லைனா ப்யூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஸோ ஒன்று ரெண்டு கோர்ஸஸ் தவிர மேக்ஸிமம் கோர்ஸஸ்க்கு அவங்க எலிஜிபிள் டைரெக்டாக அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் ஐ மீன் நான் எல்லா கோர்ஸஸுமே அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் இதில் எக்ஸப்ஷன் எதுவுமே கிடையாது ஈவன் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் சயின்ஸ் கூட இன்றைக்கி பயோ சயின்ஸ் படித்தவங்க அவங்க எலிஜிபிள் தான் ஸோ இந்த பேஜில் இருக்கிற என்டையர் லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸஸும் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஜாயின் ஸோ இதில் இதுக்கான ஒரு ஒரு கோர்ஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸாக நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபைன் இது இல்லாமல் காமர்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் நான் ஜாயின் பண்ண முடியுமா சார் எனக்கு சயின்ஸே பிடிக்கல சார் நான் வேறு ஏதாவது காமர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஜாயின் பண்ண முடியுமா எஸ் யூ கேன் ஜாயின் காமர்ஸுக்கு மேக்ஸ் இருந்தால் போதும் ஈவன் காமர்ஸில் நிறைய கோர்ஸஸ் அவைலபிள் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி மேக்ஸ் வர காமர்ஸ் கோர்ஸஸ் நிறைய இருக்குது அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் அது மேக்ஸ் இல்லாமலும் நிறைய காமர்ஸ் கோர்ஸஸ் இருக்குது பியூர் காமர்ஸ் காமர்ஸ் கோஆப்ரேஷன் காமர்ஸ் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் காமர்ஸ் ஏர்லைன் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ்க்கு மேக்ஸ் இல்லாமலே கூட அவங்க சேர்த்துப்பாங்க அப்போ நீங்கள் பயாலஜி படிச்சுருந்தா கூட பயாலஜி மேக்ஸ் படிச்சுருந்தாலோ இல்லை பாட்னி சுவாலஜி படித்து பியூர் சயின்ஸ் குரூப் படிச்சுருந்தா கூட யூ கேன் கெட் இன் டு த காமர்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ் அந்த வணிகவியல் பட்டப்படிப்புகளுக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ பிகாம் பிபிஏ பேச்சுலர் ஆஃப் கார்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் இதுக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ் அதுக்கோட அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் அதில் என்னென்ன கோர்ஸஸ் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதை நீங்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் போனால் பார்க்கலாம் காமர்ஸில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் மேஜர்ஸ் அவங்க அவைல் பண்ணுறாங்கன்ற லிஸ்ட்டை நீங்கள் இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது இல்லாமல் ஆர்ட்ஸ் குரூப்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஸோ பிஎஸ்சி இல்லாமல் பிகாம் இல்லாமல் நிறைய பிஏ ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ் ஆர்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் பிஏ கோர்ஸஸ் ஸோ பிஏ கோர்ஸஸ்லேயும் நிறைய இருக்குது அது பிஏ தமிழாக இருக்கலாம் இங்கிலீஷாக இருக்கலாம் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் பயாலஜி எடுத்திருந்தாலும் சரி இல்லை மேக்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் சரி என்னால் ஹிஸ்ட்ரி சேர முடியுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து பிஏக்கு யூ ஆர் எலிஜிபிள் எல்லா ப்ளஸ் டூ குரூப்ஸும் எலிஜிபிள் ஃபார் பிஏ கோர்ஸஸ் இங்கே பிஏ கோர்ஸஸோட கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் இங்கே இருக்குது பிஏ தமிழ் இங்கிலீஷ் எக்கனாமிக்ஸ் டான்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாய்ஸ் நவம் லாங்குவேஜஸ் உருது வாய்ஸ் நவம் பிஏ டூரிசம் பிஏ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பிஏ சோசியல் அண்ட் சிவிக் ஸ்டடீஸ் சோசியல் ஒர்க்ஸ் ரூரல் மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய யூனிக் கோர்ஸஸ் வந்து இங்கே அகெயின் அவைலபிள் இங்கே நீங்கள் எந்த பிரான்ச்சாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் டூவில் எடுத்திருந்தாலும் யூ கேன் ஜாயின் ஃபைன் அண்ட் அது அது இல்லாமல் எனக்கு வந்து லா காலேஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் சார் எனக்கு வந்து சட்டம் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எங்கே அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற கோர்ஸஸ் வந்து பிஏ எல்எல்பி பிபிஏ எல்எல்பி பிகாம் எல்எல்பி பிசி எல்எல்பி அண்ட் பிஏ எல்எல்பி அகெயின் இதில் எல்லா ப்ளஸ் டூ பிரான்ச்சும் அப்ளிகபிள் ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் அவங்களோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் கவுன்சிலிங் போகணும் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் டிஏ ஐ மீன் டிஎன் டிஎன்டிஏஎல்யு அந்த வெப்சைட் போனீங்க அப்படின்னா நீங்க
மேக்ஸ் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் பிஆர் கோர்சஸ் ஸோ அந்த பிஆர் கோர்சஸ்க்கு தனியாக ஏ அவுட் ரைட் என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் நாட்டா நேட்டா என்ட்ரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ இந்த நேட்டா என்ட்ரன்ஸ் எழுதிட்டு யூ கேன் ஜாயின் பிஆர் கோர்சஸ் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருச்சியில் என்ஐடியில் இந்த பிஆர் கோர்ஸ் அவைலபிள் அது இல்லாமல் கோயம்புத்தூரில் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்னு ஒரு காலேஜ் இருக்குது அங்கேயும் இது அவைலபிள் ஸோ இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் இந்த வெப்சைட்ஸில் போனீங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபைன் அது இல்லாமல் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் ஜேர்னலிசம் ஸோ ஜேர்னலிசம் ரிலேட்டடாக நாங்கள் போக முடியுமா சார் நாங்கள் வந்து பயாலஜி படிச்சுருக்கோம் மேக்ஸ் படிச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த டவுட்டே வேண்டாம் ப்ளஸ் டூவில் நீங்கள் எந்த குரூப் எடுத்திருந்தாலும் பிஏ ஜேர்னலிசமோ பிஏ மாஸ் கம்யூனிகேஷனோ மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஜேர்னலிசமோ நீங்கள் படிக்கலாம் இது வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸாகவும் அவைலபிள் ஃபோர் இயர்ஸ் அண்டு அகெயின் த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸாகவும் இங்கே அவைலபிள் ஸோ இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு இந்த வெப்சைட்ஸில் இவங்களோட யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ஸில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அதை டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் மூலியம் அதை அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி மதுரை காமராஜ் பாரதியார் பாரதிதாசன் மனோன் மணி சுந்தரன் அண்ட் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் ரெகுலர் கோர்ஸஸ் தான் அதை நீங்கள் படிக்கலாம் இதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பிகாஸ் இதை படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இமீடியட்டாக மீடியா ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியோ ஜாக்கியாவோ இல்லைனா அவங்களுக்கு நியூஸ் ரீடராகவோ ஒரு டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயோ இல்லைனா ஒரு ரேடியோ இண்டஸ்ட்ரிலேயோ இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு ஜேர்னல் ஐ மீன் நியூஸ் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரிலேயோ அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டராகவோ அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி அந்த மீடியா நல்ல ப்ளூம் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த கோர்ஸஸ்க்கான வாண்டடும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஃபைன் அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அனிமேஷன் கோர்சஸ் ப்ளஸ் டூ முடித்தோன்னே ஈவன் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அனிமேஷன் கோர்சஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் தான் அதில் என்னென்ன மாதிரியான மேஜர் கோர்சஸ் அவைலபிள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎஃப்ஏ அப்படின்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்க பிஎஃப்ஏ பிஎஸ்சி அனிமேஷன் அண்டு விஎஃப்எக்ஸ் அனிமேஷன் அண்டு மல்டி மீடியா நிறைய டிப்ளமோ கோர்சஸ் டூ இயர்ஸ் டிப்ளமோ கோர்சஸ் அது இல்லாமல் அனிமேஷன் மல்டி மீடியா ஃபோர் இயர் கோர்சஸ் கூட அவைலபிள் த்ரீ டி அனிமேஷன் பிஎஸ்சி அனிமேஷன் த்ரீ இயர் ஃபோர் இயர்ஸ் டூ இயர் டிப்ளமோ கோர்சஸ் நிறைய கோர்சஸ் இங்கே அவைலபிள் ஸோ இந்த கோர்சஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு ப்ரைவேட் காலேஜஸ் தான் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அந்த கரஸ்பாண்டிங் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனோட வெப்சைட் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் இவங்களுக்கும் நிறைய ஃப்யூச்சர் இருக்குது ஃப்யூச்சர் இருக்குது அப்படின்னா இவங்க சினி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் அவங்க போகலாம் டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் போகலாம் இல்லை அவங்க தனியாகவே அவங்க வந்து ஒரு டிசைனராக அவங்க ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் கூட அவங்க ஒரு டிசைனராக வெப் டிசைனராகவோ இல்லைனா ஒரு அனிமேஷன் டிசைனராகவோ அவங்க இருக்கலாம் லட்ச லட்சமாக சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு இதுலேயும் நிறைய ஸ்கோப் அவங்களுக்கு அவைலபிள் ஃபைன் அடுத்து நம்ம அந்த மேரி டைம் கோர்சஸ் நம்ம பார்த்தோம் அந்த மேரி டைம் கோர்சஸில் இன்னொரு ஒரு லிஸ்ட்டு தான் அந்த கடல்சார் படிப்புகள் என்னென்ன கோர்சஸ் நமக்கு அவைலபிள் அதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம பயோமேக்ஸ் எல்லாருமே இவங்க அதில் சேரலாம் நேவல் ஆர்கிடெக்சர் ஓஷன் டெக்னாலஜி மெரி மெரைன் இன்ஜினியரிங் அண்டு நாட்டிக்கல் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி நிறைய யூனிக்கான கோர்சஸ் அவங்களுக்கு அவைலபிள் கண்டிப்பாக இதில் ஒரு எலிஜிபிலிட்டியாக அவங்க மேக்ஸ் கேட்பாங்க பயோ மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இவங்க எலிஜிபிள் நார்மலாக இது ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் கோர்சஸ் அவங்க அவைலபிள் சில டிப்ளமோ கோர்சஸும் இங்கே அவைலபிள் இதுக்கு கண்டிப்பாக ஏ அவுட் ரைட்டு செப்பரேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்னு ஒன்று எழுதணும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கான டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஐஎம்யூ டாட் ஏஜியூ டாட் இன் அந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் இதோட யூசேஜ் இந்த கோர்ஸ் படித்தா என்ன யூஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டு தான் இந்த லாஸ்ட் காலம்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மெரைன் இன்ஜினியராகவோ ஷிப் டிசைன் டிசைனராகவோ இல்லை ஷிப் பில்டிங்காகவோ ஓசினோகிராஃபராகவோ இல்லை பைலட்டாகவோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபைன் இது இல்லாமல் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி சார் பெயிண்டிங்கில் ஸ்கல்ச்சரில் பிரிண்டிங் அந்த மாதிரியான ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கல்ச்சர்லலாம் எனக்கு ட்ராயிங்லலாம் எனக்கு இன்ட்ர
இதெல்லாம் இல்லாமல் டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக இன்னொரு மேஜர் கோர்ஸ் தான் அந்த அந்த டெக்னீஷியன் கோர்ஸஸ் டெக்னிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் சினிமோட்டோகிராஃபி ஃபிலிம் எடிட்டிங் ஃபிலிம் ப்ராசஸிங் மாதிரி இதுக்கு ரிலேட்டடாக த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸஸ் நிறைய அவைலபிள் இதுக்கு எனி ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட் எலிஜிபிள் இதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட் ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டிடியூட் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லிட்டு தரமணியில் நமக்கு இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் கா இன்ஸ்டியூட் ஒன்று இருக்குது அங்கே நீங்கள் அவங்களோட வெப்சைட் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் ஜாயின் பண்ணி இதில் படிச்சுட்டு நீங்கள் சினி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயோ இல்லைன்னா அந்த மாதிரி டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயோ ஒரு ஒரு டெக்னீஷியனாக நீங்கள் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஃபைன் இது இல்லை எனக்கு வந்து டேரெக்டாக நான் வந்து இப்போ டீச்சர் ட்ரைனிங்கு போகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குது டீச்சர் ட்ரைனிங்னா எடுத்த உடனே நம்ம வந்து பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு தான் பிஎட் படிக்கணுமா சார் டேரெக்டாக நான் இப்போ டீச்சர் ட்ரைனிங் போக முடியாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் நீங்கள் பிஎஸ்சி படிக்காமல் டேரெக்டாக யூ கேன் என்டர் என் டு திங் கால் டிப்ளமோ இன் டீச்சர் எஜுகேஷன் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக டிப்ளமோ இன் டீச்சர் எஜுகேஷன் போயிட்டு ரெண்டு வருஷம் படித்தீங்க அப்படின்னா இதை படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் நடத்துகிற அந்த டெட் எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக யூ கேன் ஜாயின் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரியே ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுப்பாங்க எயிட்டி தௌசண்ட் வரையும் உங்களுக்கு சேலரி போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் எடுத்துப்பாங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் எடுத்துப்பாங்க இது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎஸ்சி பிஎட் தான் பட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அவங்களோட அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு கிடையாது பிகாஸ் பிஎஸ்சி பிஎட்டோ இல்லை எம்எஸ்சி எம்எட்டோ நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பின்னு சொல்கிற அந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் எடுக்கலாம் இல்லை செவன்த்து எயித்து மாதிரியான கொஞ்சம் பெரிய பசங்களுக்கு நீங்கள் எடுக்கலாம் நீங்கள் ஒருவேளை டிப்ளமோ டீச்சர் எஜுகேஷன் தான் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களை நீங்கள் ரொம்ப ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸில் தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அங்கே வேலை கிடைக்கும் ப்ரைமரி ஸ்கூல் இல்லை மிடில் ஸ்கூலில் யூ கேன் ஜாயின் ஃபைன் அண்டு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது உடல் கை உடற்பயிற்சி கல்வி அதாவது ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் கோர்ஸஸ் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனுக்கெலாம் கோர்ஸஸ் இருக்குன்னே நிறைய பசங்களுக்கு தெரியாது ஸோ ப்ளஸ் டூவில் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனுக்கு டைரெக்டாக நீங்கள் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்கள் சென்னையில் கூட நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒய்எம்சிஏல நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒய்எம்சிஏ காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அங்கே வந்து பிஇடி இல்லைனா ஃபிசியோ ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் கோர்சஸ் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கோர்சஸ் அவங்க ஆஃபர் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மொபிலிட்டி சயின்ஸ் அண்ட் ஃபார் டிசேபிள்டு கோர்சஸ் அந்த மாதிரியான த்ரீ இயர்ஸ் கோர்சஸ் அவங்க நிறைய ஆஃபர் பண்ணுறாங்க டிப்ளமோ கோர்சஸ் இல்லைன்னா சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் ஒன் இயர் டூ இயர் கோர்சஸ் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களோட வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஸோ இதை படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்லேயோ காலேஜஸ்லேயோ இல்லை ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லேயோ ஃபிசிக்கல் ட்ரைனராக ஃபிசிக்கல் ஃபிட்ன ஃபிட்னஸ் கோச்சராக நீங்கள் போய்ட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு யூனிக் பிரான்ச் யூனிக் பிரான்ச் அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான டீச்சர் கோர்ஸஸ் சிறப்பு ஆசிரியர் பட்டய படிப்புகள்னு சொல்கிறது இதில் நிறைய கோர்ஸஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் நம்ம கி நமக்கு இன்றைக்கி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஏஎஸ்எல்பி அப்படின்னா ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பேத்தாலஜி அது மாதிரி ஆடியாலஜி ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பேத்தாலஜி பிஎஸ்சி கோர்ஸாக அவைல் பண்ணுறாங்க ஹியரிங் ரிலேட்டடாக கோர்ஸு சைல்டுஹுட் அண்ட் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி செரிபிரல் பாலிசி டெஃப்னஸ் பிளைண்ட்னஸ் ரிலேட்டடான கோர்ஸ் மென்டலி ரிட்டார்டட்கான டிப்ளமோ கோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் எஜுகேஷனில் நிறைய கோர்ஸஸ் நமக்கு ஆர்டிசம் மாதிரியான கோர்ஸஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒன் இயர் டிப்ளமோ கோர்ஸஸ்லேருந்து த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸஸ் வரைக்கும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸஸ் அவைலபிள் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் அதுக்கான எங்கெங்க அந்த கோர்ஸஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்ற வெப்சைட் டீட்டெயில்ஸும் இங்கே நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதை படித்தா என்ன மாதிரியான ஜாப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இவங்க இதை படிச்சிடவங்க ப்ரைவேட்டாக அவங்க ஒரு இன்ஸ்டியூட் மாதிரி அவங்க ரன் பண்ணலாம் இல்லை அவங்க ஏதாவது பெரிய மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் தெரப்பிஸ்டாகவும் அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லை நிறைய ஸ்கூல்ஸில் அவங்க
அண்ட் இது இல்லாமல் டிப்ளமோ கோர்சஸ் இன் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் நம்ம டேரெக்டாக ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக பாலிடெக்னிக் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் பாலிடெக்னிக் அங்கே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜில் கூட நம்ம போயிட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் நிறைய பசங்கள் டேரெக்டாக இன்ஜினியரிங்கில் அந்த கவுன்சிலிங்கோட போராடி கஷ்டப்பட்டு அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது அவங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் எதுவும் அவங்களுக்கு இருக்காது பட் பாலிடெக்னிக்கில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங்கில் டேரெக்டாக செகண்ட் இயர் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணுற பசங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்கும் இருக்கும் டெக்னிக்கல் நாலேஜும் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாலிடெக்னிக்கில் டிப்ளமோ கோர்ஸோ டிகிரி கோர்ஸஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறது ரொம்ப ஐ மீன் நாட் டிகிரி கோர்ஸ் டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறது உங்களுக்கு நிறைய அட்வைசபிளாக இருக்கும் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான கோர்ஸஸ் அவைலபிள்ன்ற லிஸ்ட்டு இந்த பேஜிலே கொடுத்துருக்குறேன் அதை ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணணுன்ற டீட்டெயில்ஸ் இது தமிழ்நாட்டில் ஒரு முப்பது கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் ஒரு த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ப்ரைவேட் அண்டு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் நமக்கு அவைலபிள் ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் தான் நான் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந் இந்த பேஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்க நான் இது எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ண போகிறதுல இங்கே இருக்கிறது இந்த என்டையர் லிஸ்ட் ஆஃப் டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் ஆஃபர்டு பை பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் எந்த காலேஜில் எந்த கோர்ஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிறது அந்த கரஸ்பாண்டிங் காலேஜில் போயிட்டு நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஒருவேளை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கோர்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டிப்ளமோ இன் ஃபேஷன் டெக்னாலஜியில் டிப்ளமோ இன் செராமிக் டெக்னாலஜியில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த கோர்ஸ் எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் தமிழ்நாட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்ற டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் எந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபைன் ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸோட லிஸ்ட் நான் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஒரு நைன்டீன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் நமக்கு இங்கே அவைலபிள் சென்னையில் மட்டுமே ஐ மீன் நைன்டீன் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் அவைலபிள் சென்னையில் மட்டுமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தரமணியில் ஒரு ம மத்திய பாலிடெக்னிக் கல்லூரி தரமாம்பால் காலேஜ் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜின்னு நிறைய காலேஜஸ் தரமணி கேம்பஸ்லேயே அவைலபிள் அது இல்லாமல் கிண்டியில் ஓட்டேரியில் நமக்கு காலேஜஸ் அவைலபிள் அது இல்லாமல் மதுரையில் ஒன்லி ஃபார் விமன் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் காலேஜஸ் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் இருக்குது அதேமாதிரி திருச்சி கோயம்புத்தூர் விழுப்புரம்னு ஒரு நைன்டீன் பிளேசஸில் டிஸ்ட்ரிக்டில் நமக்கு இன்றைக்கி நிறைய பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸே அவைலபிள் ஃபைன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது என்னென்ன மாதிரியான ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ப்ளஸ் டூ முடித்த ஒரு பயாலஜி மேக்ஸ் முடித்த ஸ்டூடெண்ட் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறமா என்னென்ன மாதிரியான கோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் பற்றி நான் எதுவுமே பேசலை ஸோ பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அதில் யார் யாரெல்லாம் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனா எங்கே ஜாயின் பண்ணலாம் கவுன்சிலிங்னா என்ன அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது இல்லாமல் எப்படி நம்ம ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை படிக்கிறப்போ நமக்கு ஸ்காலர்ஷிப்னால் எ யார் அப்ரோச் பண்ணணும் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது கம்யூனிட்டி ஸ்காலர்ஷிப் என்னென்ன இருக்குது ப்ரைவேட் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய கா ஸ்காலர்ஷிப் என்னென்ன இருக்குது கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஸ்காலர்ஷிப் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற என்டே டீட்டெயில்ஸை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ உங்களோட ஜூனியர்ஸ்க்கோ உங்களோட கிளாஸ்மேட்டுக்கோ உங்கள் ஸ்கூல் பஸ் உங்கள் ஸ்கூல் மற்ற பசங்களுக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக இந்த லிங்கை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிங்க பிகாஸ் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம நம்ம இப்போ சொன்ன எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு ஈ